హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మనము ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూ చేద్దాము క్లాస్ టెన్లో పాలిమెన్స్ అనే టాపిక్ నుంచి నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ వన్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇచ్చిన సో ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ కూడా చూసి ఈ వీడియోస్ చూడండి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక బిట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ బిట్లో ఏమన్నా ఉందంటే ఇలా గ్రాఫ్స్ ఇచ్చిండు అన్నట్టు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు సో ఈ గ్రాఫ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇక ఒక పాలినోమిక్ సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇది ఇది ఒక పాలినోమిక్ సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇలా కొన్ని పాలినోమిక్స్ వాటి గ్రాఫ్స్ అనేది ఇచ్చిండు అన్నట్టు సో వాటికి సంబంధించిన ఈ గ్రాఫ్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పాలినోకి ఆ పర్టికులర్ పాలినోమిక్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నవి అని చెప్పేది చెప్పాలి ఓకేనా సో దాని గురించి తెలుసుకున్న ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని కంప్లీట్ అయ్యి చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా సో అలానే నేను ఈ ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ కూడా చేస్తున్నాను మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరు ఉన్నా సరే వాళ్ళకు కూడా సజెస్ట్ చేయండి ఆ ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన ఫుల్ కంప్లీట్ సిలబస్ ఉంది సో వాళ్ళకు యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ అంటే ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేసిన లేకుంటే ఏదైనా ఒక కర్వ్ కర్వ్ అయినా సరే స్ట్రైట్ లైన్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎన్ని టైమ్స్ టచ్ చేస్తే అన్ని జీరోస్ ఉన్నట్టు దాని మీనింగ్ చూడండి మరి ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ దీన్ని టచ్ చేసింది అసలు టచ్ చేయలేదు అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి సంబంధించిన జీరోస్ ఎన్ని ఏం లేవు అంటే జీరో ఉన్నట్టు జీరో జీరోస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు దాని మీనింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ రియల్ జీరోస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఈ కర్వ్ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ నీకు ఇక్కడ టచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి వన్ టైం టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి వన్ జీరో ఉన్నట్టు దీనికి అండ్ ఈ కర్వ్ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ నీకు ఇక్కడ ఒక దగ్గర టచ్ చేసింది ఇక్కడ టచ్ చేసింది ఇక్కడ టచ్ చేసింది ఓన్లీ ఈ ఆరిజెంటల్ లైన్ మాత్రం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది త్రీ ప్లేస్లో టచ్ చేసింది కాబట్టి దీనికి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి అని అంటూ అలానే దీన్ని చెప్పొచ్చు ఇంకా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ ఇది వన్ టూ త్రీ అంటే దీనికి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు ఓకే ఇలా ఫస్ట్ బిట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సెకండ్ బిట్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద జీరోస్ జీరోస్ ఫైన్ చేయమని అంటాడు అన్నట్టు సో ఇక జీరో ఫైన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లెట పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోవాలి అనుకున్న తర్వాత ఇది జీరో అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఇది కూడా ఏమవుతుంది జీరోనే అవుతుంది సో అప్పుడు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ జీరో అని చెప్పవచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ త్రీని ఇక్కడ సైడ్ పంపిస్తే జీరో బై త్రీ మా జీరో బై త్రీ అంటే జీరోనే కదా అంటే ఈ జీరో అనేది దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దీని వాల్యూ జీరో అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ సబ్స్ట్యూట్ చేసే వాల్యూని జీరో ఆఫ్ ది పాలిన మీద అంటామని తెలుసు సో ఈ పాలిన మీద సంబంధించిన జీరో ఏంటి జీరో నెక్స్ట్ దీన్ని చేద్దాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లెట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ జీరో అనాలి అప్పుడు దీని వాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక ప్లేస్ జరిపోదు కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటున్నా అంటే దీని వాల్యూ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్తున్నా అంటే ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత స్టెప్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేయాలి స్ప్లిట్ చేస్తే ఆ స్ప్లిట్ చేసిన టర్మ్స్ అనేటివి రెండు యాడ్ చేసిన లేకుంటే ఏదైనా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మిడిల్ టర్మ్ రావాలి అలానే ఆ రెండు టర్మ్స్ని మల్టీప్లై చేస్తే ఈ టూ టర్మ్స్ ప్రొడక్ట్కి ఈక్వల్ కావాలి సో అలాంటివి ఏమవుతున్నాయి చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకసారి చూడండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి ఈ మిడిల్ టర్మ్ వస్తుంది అండ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని సిక్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందో అంత వచ్చే విధంగా ఈ మిడిల్ టర్మ్ అనే దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో అలా చేసిన తర్వాత ఈ రెండులలో ఎక్స్ కామన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే ఇది ఉంది ఈ రెండులలో త్రీ కామన్ ఉంది సో త్రీ వన్ జా
ఇక చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఇదే ఇక్కడ ఉన్నది యాజ్ ఇట్గా అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకొని తర్వాత స్టెప్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి రావాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ జీరో అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ రాసేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ జీరో అని చెప్పవచ్చు అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినోమియల్ అంటే ఈ రెండే దానికి కావాల్సిన జీరోస్ సో ఇక్కడ కూడా అవే వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏమనుకోవాలి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ జీరో అనాలి అండ్ దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాదాము దీన్ని ఫోర్ స్క్వేర్ అని ఈక్వల్స్ జీరో అని రాదాము ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ లాగుంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని మళ్ళీ మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ జీరో అని రాయచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని టూ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు కాబట్టి ఓకేనా సో ఫైనల్గా మనము వీటన్నిటిని ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ జీరో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇక్కడ వస్తుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ రూట్ టూ అని అన్నట్టు అంటే ఇక మైనస్ అనేది రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేటివి వస్తాయి అన్నట్టు అంటే టూ ఐ ఐ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్కి టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ అవుతుంది ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఐ అనేది అప్లై చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే ఇవి వాటికి సంబంధించిన జీరోస్ ఓకే ఇలా సెకండ్ బిట్ చేయాలి బిట్ ఏంటంటే డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినోమియల్స్ అని క్వశ్చన్ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది గివెన్ పాలినోమియల్స్ అంటే ఇచ్చిన పాలినోమియల్స్ కంప్లీట్గా అక్కడ క్వాలిటీ పాలినోమియల్స్ ఇచ్చిండు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ దీనికి గ్రాఫ్ గీయాలి సో ఈ దీని గ్రాఫ్ గీయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏమనుకోవాలంటే దీన్ని y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనుకోవాలి ఓకేనా సో ఇలా అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఎక్స్ తర్వాత వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఎక్స్ కామ వై అనుకోవాలి ఓకేనా సో ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేస్తున్నాను అండి ఇక్కడ సో ఈ ట్యాబ్లెట్ సొల్యూషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సో ఇక్కడ మరి ఏ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకుందాం ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవద్దు అనేది చూసుకుందాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది అండ్ మిడిల్ టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేయాలి స్ప్లిట్ చేస్తే ఆ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి మల్టీప్లై చేస్తే అండ్ అడిషన్ చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ అని రావాలి సో అలాంటి టర్మ్స్ ఏముంటాయి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఒకసారి చూడండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి మనకి ఇది వస్తుంది అండ్ ఈ రెండింటి మల్టిప్లై చేయండి ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా సో వాటిని కొద్దిగా మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ అడిషన్ పైన మనకి కొద్దిగా అవగాహన ఉంటే ఇది ఈజీగా స్ప్లిట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ రాకపోతే చూడండి ఒకసారి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ కదా ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకున్నాం వన్ ట్వెల్వ్ జట్ ట్వెల్వ్ టూ సిక్స్ జట్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఫోర్ త్రీ జట్ ట్వెల్వ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మైనస్ అనేది మనకు కంపల్సరీ అండ్ ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంది మైనస్ ఉంది అంటే దీంట్లో ఉన్న పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ పెట్టుకోండి ఇక చెక్ చేసుకోండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి మనకి మైనస్ ఎక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ కోప్షన్ వన్ కాబట్టి వన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఓ దీనికి మాత్రం వస్తుంది కాబట్టి అవే నెంబర్స్ తీసుకుని ఇక్కడ సో ఈ రెండు ఎక్స్ కామన్ ఉంది ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈ రెండులో త్రీ కామన్ ఉంది ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ కామన్ ఇదాం సో ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనేది మిగులుతుంది ఎక్స్
ఇక్కడ మైనస్ త్రీ అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి రైట్ సైడ్ మొత్తం పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి వాటి మధ్య జీరో అయితే ఉంటుంది కదా సో ఆ జీరోని నేను మిడిల్లో తీసుకుంటున్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ దాని తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నా రైట్ సైడ్ని తీసుకోవాలి ప్లస్ ఫోర్ తీసుకోవాలి ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ నెంబర్ లైన్ పైన ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ఫైవ్ నెంబర్ లైన్ తర్వాత త్రీకి తర్వాత వచ్చే నెంబర్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఈ మైనస్ త్రీ అనేది జీరో ఆఫ్ ది పాలిమిల్ కాబట్టి ఇది దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరోనే వస్తుంది అప్పుడు మైనస్ త్రీ కామ జీరో అనుకోవాలి జీరో అనేది దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరో జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు మిగిలేది కాన్స్టాంట్ ఓకేనా జీరో కామ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని రాస్తాం ఫోర్ అనేది కూడా జీరో కాబట్టి ఇది జీరోనే వస్తుంది సో ఫోర్ కామ జీరో అని రాస్తాం అయిపోయింది కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఫైవ్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం దీంట్లో ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సారీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఈ రెండు వాల్యూ అంతా సెవెంటీన్ అవుతుంది అంటే ఇది ఫైనల్గా ఎయిట్ అనే నెంబర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ కామ ఎయిట్ అండ్ దీస్ వాల్యూ ఆల్సో విల్ బికమ్ ఎయిట్ ఓన్లీ మీకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దీని కంటిన్యూషన్ నెంబర్ ఇక్కడ తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూషన్ నెంబర్ తీసుకున్నాం అంటే దీని కంటిన్యూషన్ నెంబర్కి ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఇక్కడ దీని కంటిన్యూషన్ నెంబర్ కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇది మైనస్ ఫోర్ కామ ఎయిట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ వాల్యూ వై వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ అనేది మీకు నాకైతే ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ నెంబర్స్ పెట్టుకుంటూ పోతే రాదు కాబట్టి నేను వై యాక్సిస్ పైన టూ టూ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన వన్ వన్ యూనిట్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన హైయెస్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం అండ్ వన్ సారీ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అని రాయచ్చు అండ్ అప్ సైడ్ వచ్చేసి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఓకే మీ గ్రాఫ్లో మీరు చేసే గ్రాఫ్లో కన్నెంట్గా ఉంటే వన్ వన్ యూనిట్ తీసుకోండి నాకు ఇక్కడ కన్నెంట్ లేదు కాబట్టి టూ టూ యూనిట్స్ తీసుకున్నాం ఓకే కంపల్సరీ స్కేల్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ రాయాలి ఇక్కడ ఆరిజిన్ కూడా రాయాలి జీరో కామర్ జీరో రాస్తాం సో ఫస్ట్ మైనస్ ఫోర్ కామర్ ఎయిట్ సబ్ సబ్స్టూట్ చేద్దాం మైనస్ ఫోర్ కామర్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ కామర్ జీరో అంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ జీరో కామర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఫోర్ కామర్ జీరో ఫోర్ కామర్ జీరో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ కామర్ ఎయిట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో వీటన్నిటిని మనము పెన్సిల్తో ఇలా స్మూత్ హ్యాండ్ కర్వ్ గీస్తే ఇలా ఒక యూ షేప్ లాగా రావాలి మనకి ఎందుకంటే పారబోల్ అంటే యూ షేప్ అని తెలుసు మనకి సో అలా డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది ఎక్కడ టచ్ అయింది మైనస్ త్రీ కామర్ జీరో దగ్గర టచ్ అయింది అలానే ఫోర్ కామర్ జీరో దగ్గర టచ్ అయింది సో ఆ టచ్ అయిన పాయింట్స్ని లొకేట్ చేసుకొని వాటిలో వచ్చిన ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ మనం జీరో ఆఫ్ ది పాలమ్ ఇలా అని చెప్పాలి ఓకేనా ఫైనల్గా గ్రాఫ్ ఏ గ్రాఫ్ ఇది వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనే గ్రాఫ్ ఓకేనా అది రాదాం ఇక్కడ గ్రాఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటర్సెక్స్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కామ జీరో అండ్ ఫోర్ కామ జీరో దేర్ ఫోర్ జీరోస్ మైనస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ అని చెప్పాలి ఓకేనా అండ్ దీంట్లో ఇంకా టూ క్వశ్చన్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఇలానే ట్రై చేయండి ఓకేనా ఒకవేళ రాకపోతే మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి వాటికి సంబంధించిన వీడియో కూడా కంపల్సరీ చేస్తా ఎందుకంటే ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ మీకు ఇంకా క్లారిటీ రాకపోతే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ పైన ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా ఒకటి చేసిన అండ్ ఇదే ఛానల్లో నాకు హయ్యెస్ట్ వ్యూస్ ఉన్న ఒక ఒక వీడియో ఉంది అంటే ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి దాంట్లో ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది అది కూడా చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా చేయాలి అనేది ఓకేనా అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి 
ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చెక్ వెదర్ వన్ బై ఫోర్ కామా మైనస్ వన్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ పాలినోమియల్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అని ఉంది ఇది మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎలా చేసినాం కదా ఇలాంటివి చెక్ వెదర్ అనేటివి అంటే వన్ బై ఫోర్ అనేది పాలినోమియల్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అలానే మైనస్ వన్ ఆ పాలినోమియల్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సో వన్ బై ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈక్వల్ టు జీరో రావాలి అండ్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ సబ్ ఈక్వ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈక్వల్ టు జీరో రావాలి ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ టు జీరోస్ వచ్చినాయి అనుకో అప్పుడు ఆ టూ వాల్యూస్ మనం ఏమనాలి జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినోమియల్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఎక్సైజ్లో ఉన్న లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ లానే ఉంటుంది అనేటివి అది చూస్తే మీకు ఇది అర్థమైపోతుంది ఇది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే వ్యూస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి